வணக்கம் சைடிஃபிக் தமிழன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபீல்டு எப்பிசோட்ஸை வெளியே வந்திருக்கோம் நம்ம என் கூட பிரபு கேமரா பின்னாடி இருக்காரு அப்புறமேட்டு நம்மளோட எக்ஸ்பர்ட் இன்னோ ஹவுஸ் எக்ஸ்பர்ட் மிஸ்டர் ராஜ்மல் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேன் வர்சஸ் ஃபைல்டில் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து ஒரு புவியல் அதாவது ஜியாலஜியில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு பெரிய மலை ஒரு பெரிய மலை தொடர்கள்லாம் பார்க்குறப்போ இந்த மலை வந்து ஒரு ஆறு கோடி வருஷம் பழசு இந்த மலை வந்து ஒரு எட்டு கோடி வருஷம் பழசு அப்படிங்கிறோம் இன்னொன்று சில ஃபாசல்ஸ் அதாவது புதை படிமங்கள் இல்லை தொழில் ரச்சங்கள் எடுக்கிறப்போ இந்த தொழில் ரச்சம் வந்து எட்டு கோடி வருஷம் பழசு ஒன்பது கோடி வருஷம் பழசு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நமக்கு எப்படி ஒரு கல் வந்து இவ்வளோ வயசு இவ்வளோ வருஷம் முன்னாடி உருவான கல் அப்புறமேட்டு இந்த பாலைகளுக்கு வந்து எப்படி வயசு கணக்கிடுறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம பார்க்கறதுக்காக நம்ம வந்து ஒமான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம ஸோ அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மலைத்தொடர் இருக்கு அந்த மலைத்தொடர் வந்து பல ஒரு அத்லீஸ்ட் ஒரு ஏழு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து கடல் கடையில் இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஜியாலஜி அதாவது புவியல் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் வந்து த பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு கேக் எடுத்துக்கோங்க அந்த கேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு லேயர் இருக்கு ஸோ அந்த நாலு லேயரில் வந்து மேலே வந்து க்ரீம் இருக்கு ஸோ எந்த லேயரை வந்து முதல் முதலாக அந்த பேக்கர் கீழே வைப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே உள்ள லேயர் ஸோ கீழே உள்ள லேயர் தான் ரொம்ப வயசு கூடியதாக இருக்கும் ரொம்ப பழசாக இருக்கும் மேலே போகிறதுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கையில் வந்து ஒரு புக்கு இருக்கு ஸோ இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேஜ் ஒன்று அப்படி இங்கே போனீங்கன்னா முந்நூறு நானூறாவது பேஜ் வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற ஒரு கதை அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதையில் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து இங்கே இருக்கும் என்டிங் வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து ஆரம்பம் இது வந்து ஒரு முடிவு ஸோ இங்கே இருக்கிறது வந்து புதுசு இங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் பழசு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு கதையோட ப்ரொக்ரஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு மலைத்தொடர் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட லேயர் இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு லேயர் பார்க்க போகிறோம் அந்த லேயர் கணக்கிட்டு எப்படி இது பண்ணுறதும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வெளியே ஒரு மலைத்தொடர் இருக்குது அந்த மலைத்தொடர் பார்க்குறப்ப ஏகப்பட்ட லேயர் இருக்குது ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் என்ன அசியம் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள லேயர் அதாவது மலைக்கு கீழே உள்ள லேயர் எப்பயுமே பழசாக இருக்கும் அதாவது முதல்ல உருவான ஒரு பாறைகள் அதுக்கப்புறம் உருவான பாறைகள் அது மேலே ஒவ்வொன்றாக கட்டமைத்து மேலே உள்ள பாறைகள் வந்து ரொம்ப வயசு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது ஸோ ஹரிசாண்டலிட்டி நிறைய இது இருக்குது அதாவது இடத்தோட வந்து டெக்டானிக் பிளேட் வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து எப்பயுமே மடக்கி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் செய்யும் ஆனால் இந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து எப்பயும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா எப்பயுமே நீங்கள் எப்படி அசையும் பண்ணுன்னா மேலாப்பில் இருக்கிற பாறைகள் எல்லாமே வயசு குறைந்த பாறைகள் அப்படி மாதிரி கீழே ஆழம் கூட கூட அந்த பாறைகளோட வயது வந்து கூட்டிகிட்டே போகும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அப்படிதான் ஒரு பாறைகளை பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நான் வெளியவே கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் வெளியே டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ஐம்பத்தோரு டிகிரி தாண்டிடுச்சுப்போ ஸோ வெளியே போக முடியுது அதனால தான் காருக்குள்ளே ஏசியிலே உட்காந்துட்டு ஏசியில் பார்த்தோம் உங்களுக்கு வேறுக்கிறது தெரியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பாறைகளை வந்து பக்கத்தில் எப்படி இருக்குது எந்த வகை பாறைகள் எந்த வயசு அது மேலே போ ப்ரோக்ரஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் பார்த்துருவோம் சில புதை படிமங்கள் அது தொழில் ரச்சங்கள் கூட நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபீல்டில் தொழில் ரச்சங்கள் எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் இப்போ நம்ம பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரபிக்கில் வந்து ஒரு மலைக்கு பேர் வந்து ஜபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மலை வந்து முக்காவாசி படிம பாறைகளாக உருவானது ஸோ அதாவது செரிமெண்ட்ரி ராக்கில் உருவான பாறைகள் ஸோ எப்போ உருவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே ஒரு கடலாக இருந்தது ஸோ கடலாக இருக்கிறப்ப கீழே படிகிற பாறைகள் எல்லாமே படிம பாறைகளாக உருவாகும் ஸோ அந்த படிம பாறைகள் நாளடைவில் டெக்டானிக் பிளேட் அதாவது அரேபியாவும் ஈரானும் முன்னோட ஒன்று மோதிர மோதிரப்போ ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் மேலே த்ரஸ்ட் ஃபால்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த த்ரஸ்டிங் மூலமாக மேலே செலுத்தப்பட்ட பாறைகள் தான் இங்கே ஒரு மலையாக இருக்கிறது பாறைகள் <laughs> <laughs> பாறைகள் <laughs> ஸோ இந்த கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட
கால்சியம் கார்பனேட் அதோடு சேர்ந்த பாறைகளாக இருக்குது ஸோ அதே நேரத்தில் கீழே உள்ள பாறைகளும் நிறைய அங்கங்கே பதி பதிஞ்சு கிடக்கு ஒரு பக்கத்துலேயும் போயிடுவோம் நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் இருக்கிறது வந்து ரெண்டு தொழுகிறுகளோட எச்சங்கள் இது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீசல் மொலோஸ்கான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கடலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நத்தைகள் நத்தை ஓடின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதோட புதை படிமம் ஒன்று இங்கே வந்து ரூடிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இங்கே மட்டுமே இருக்கிற ஒரு வகையான உயிரி அதோட படிமம் இங்கே இருக்குது பக்கத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக தெரியும் இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் மேலேயும் நம்ம போய் டக்குன்னு பார்த்துருவோம் இங்கே ஒன்று இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ரூடிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான சீசல் பைவால்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இப்போ கடலில் கிடைக்கிற சிப்பிகள் ஸோ ஆறு கோடி வருஷத்துக்கு நிறைய சிப்பி வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒரு பெரிய ட்யூப் அது மேலே ஒரு ஷெல்லாக இருந்தது ஸோ நமக்கு முன்னாடி கிடச்சிருக்கு இதோட வயசு கண்டிப்பாக ஏழு 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 கோடி வருஷம் பழசாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாறைகளோட கலர் வேறு வேறு மாதிரி தெரியுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாறைகளோட கலர் வந்து கருப்பும் கிரே இல்லாட்டி பச்சை கலரில் இருக்குது இது வந்து செர்பன்டைன் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செர்பன்டைன் பாறைகள் இது வந்து கான் ஓஷியானிக் கிராஸ் அதாவது கடலுக்கு அடியில் இப்போ நீங்கள் நிலத்துக்கு அடியில் கடலுக்கு அடியில் போனீங்கன்னா போய் ஒரு இருபது முப்பது கிலோமீட்டர் ட்ரில் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாறைகள் கிடைக்கும் இது ஃபுல்லாகவே இந்த மோல்டன் ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஒரு எரிமலை குழம்பு மாதிரி இருக்கும் அது மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர் இங்கே மாறுது அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக மாறுது ஸோ இது வந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேஷன் இதோட வயசு வந்து ஒரு ரேடியோமெட்ரிக் டேட்டிங் மூலமாக கணிச்சு பார்க்குறப்போ கிட்டத்தக்க ஒம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு நடுவு உருவாயிருக்கு மேலே உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தக்க ஒரு எட்டு கோடி வருஷங்களுக்கு நடுவு உருவானது ஸோ இது எப்படின்னா கடல் கடியில் உருவாகியிருக்கு ஒரு மோல்டன் ஸ்டேஜில் பாறைகள் வந்து மொத்தமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு மேலே பார்க்குறப்போ அந்த கடல் மேலே இருக்கிறதுனால நிறைய செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆகி செட்டில் ஆகி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் டாப்பில் போனோன்னா இதோட பாறைகளோட வயசு வந்து ஏழு கோடியிலேருந்து ஆறரை கோடி வருஷம் பழசு ஸோ நான் இப்போ நான் ஸ்டேஜ் நான் நிற்கிறது வந்து ஒரு ஒம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உருவான பாறைகள் அப்படியே இன்னும் ஒரு பத்து அடி நடந்து போனேன்னா ஏழு கோடி வருஷம் பழைய பாறைகளுக்கு போயிடுவேன் இந்த சூடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த சூடு எப்படின்னா என் கையில் இருக்க ஜியாலஜிக்கல் ஹேமர் வந்து பயங்கரமான சூடாக இருக்குது வெறும் கையால் பிடிக்க முடியல பாறைகளையும் தொட முடியல ஸோ வாய்ஸில் கொஞ்சம் ஒரு இது இருந்ததுன்னா மண்ணி தருளுவோம் இப்போ நான் இருக்கிற ஏரியா வந்து ஏழு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உருவான பாறைகள் இப்போ வந்து இந்த ஏரியா வந்து ஒரு ஆழ்கடலாக இருந்த இடம் ஸோ இப்போ நான் இந்த கால வந்து ஒம்பது கோடியில் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே ஏழுன்னு எட்டு கோடி வச்சுருக்கேன் இங்கே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு கோடி வருஷம் ஸோ இரண்டு டைம் பீரியட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான டைம் பீரியடில் ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டைம் வந்து நம்ம ஃபீல் தான் பண்ண முடியும் ஸோ டைமோடு சேர்ந்து நம்மளோட ட்ராவலாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஜியாலஜியில் மட்டும்தான் அதுவும் ஸ்பெஷ் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஸ்டெட்டிகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது இந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்க்குறப்போ டைமை நம்மளால் தொட்டு உணர முடியும் ஸோ இது வந்து ஒம்பது கோடி வருஷம் பழைய பாறைகள் மிகவும் சூடான பாறைகள் இது எப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான பாறைகளும் கூட ஸோ இந்த மாதிரி பாறைகள் வந்து அவ்வளோவா கிடைக்காது ஏன்னா இந்த மாதிரி பாறைகளை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட இடத்தோட கிரஸ்ட் தாண்டி கீழே போகணும் ஸோ உதாரணத்திற்கு இடத்து வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் லேயரில் இருக்குது இந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா கிரஸ்ட்டு ஒரு ஆப்பிளோட தோல் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட கிரஸ்ட்டு அதுவே நூறு இரநூறு கிலோமீட்டர் திக்காக இருக்கும் 
அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எர்த்தோட மேண்டல் ஸோ இந்த மேண்டல் வந்து நாலாயிரத்து கிலோமீட்டர் திக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிடான கோர் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து க்ரஸ்டே நம்ம வந்து தாண்டி பார்த்தது கிடையாது ஸோ மேண்டல் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் வெகு சில ஏரியாவில் வந்து மேண்டல் இந்த டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி மூலமாக வெளியே தள்ளப்பட்டிருக்கும் அப்படி தள்ளப்பட்ட ஏரியா தான் இந்த மாதிரி ஏரியா ஸோ இந்த மேண்டல் பார்த்தீங்கன்னா மேண்டல் ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இது உருவானப்போ இதோட சூடு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்திருக்கு இன்னொன்னு இது உரு உருவான ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க இது மேலே அழுத்தின ப்ரெஷர் வந்து அட்லீஸ்ட் பன்னெண்டு நியூட்டன்ஸ் அதாவது ஒரு சதுர இன்ச்சுக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரம் கிலோ கிராம் ப்ரெஷர் இருந்திருக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷரில் உருவாகி பல கோடி ஆண்டுகளாக தண்ணீருக்குள்ளே இருந்ததுனால தான் இந்த பாறைகள் வந்து ரொம்ப பிரிட்டிலாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக உடைக்க முடியுது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த பாறைகளை இந்த படிம பாறைகளை உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக உடையாது ஆனால் இது உடந்துடும் ஏன்னா பல ஆயிரம் பல கோடி ஆண்டுகளாக தண்ணீருக்குள்ளேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு த தண்ணீருக்கு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சூடும் மழை இந்த டெம்பரேச்சர் மூலமாக வெதரிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக எல்லாமே உடைந்து சிறு சிறு கற்களாக இப்படி போயிருக்கு ஸோ ஒரு விதத்தில் வந்து டெசர்ட் அதாவது பாலைவனங்கள் உருவாகிறதுக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸும் இந்த மாதிரி மலை மலைகளும் தான் காரணம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் டெசர்ட்ஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்த்துருவோம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பாறைகள் எல்லாமே கடல் கடையில் உருவான பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது நமக்கு எப்படி தெரியும் அதாவது எப்படி கடல் கடையில் இருந்துட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏகப்பட்ட கடல் வாழ் உயிரினங்களோட தொழில் ரச்சங்கள் கிடைக்கிது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைவால் ரூடிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைவால் அதோட பாறை பரிமம் கிடச்சிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு ரூடிஸ்ட் ஸோ இது ரெண்டு ரூடிஸ்ட் இருக்குது இது வந்து க்ராஸ் செக்ஷன் அது வந்து ரூடிஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த பாறைகள் வந்து ஒரு ஏழு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கடல் கடையில் இருந்தது சூடாக இருக்குது கடல் கடையில் இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த பாறைகளோட வயசை கணக்கிறது வந்து நிறையா டெக்னிக் இருக்குது ரேடியோமெட்ரிக் டேட்டிங்னு ஒன்று சொல்லி இருக்குது சின்ன சின்ன ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஐசோடோப் டேட்டிங் வச்சு பார்க்குறப்போ ஸ்ட்ராண்டியம் லைக் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த மெத்தட் பட் இன்னொரு வீடியோ வீடியோ தான் பேசுவோம் அது அது அந்த மெட்டீரியல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பாறைகளோட வயசு வந்து துல்லியமாக கணக்கிட முடியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது ரொம்ப பழைய பாறைகள் மேலே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப யங்கான பாறைகள் நாளைக்கே நீங்கள் வந்து ஒரு மலை ஒரு ரோட் கட் அதாவது மலைகளை குடிந்து ரோடு போட்டிருப்பாங்க அப்படி போகிறப்போ நிலையே இருந்தால் ரொம்ப க்ளீனாக உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி பார்க்குறப்பவே உங்களுக்கு நாளைக்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு வியூவில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதாவது கீழே இருக்கிற பாறைகள் வந்து பல கோடி ஆண்டுகள் பழைய பாறைகளாக இருக்கும் ஆனால் மேலே இருக்கிற பாறைகள் ரொம்ப வயது கம்மியான பாறைகளாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது டிகிரி இருக்குது ஆனால் ஃபீல்ஸ் லைக் சிக்ஸ்டி இன்னும் இருந்ததாக எரிஞ்சு போயிடும் நம்ம ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம திருப்பி நம்மளோட வீடுக்கு போக முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக போயிடும் நம்ம யூஸ்வலாக எந்த பாறைகள் எடுத்தாலும் டக்குன்னு கையில் தூக்கிடுவோம் இன்றைக்கி என்னமோ தூக்க முடியல அவ்வளோ சூடாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு ஆம்லேட் போட்டுடலாம்ல தோசை கூட சுட்டலாங்க தோசை கூட சுட்டலாம் ஒரு இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் நன்றி வணக